大家好，我是霍春华，一顿旅行主播，回家备孕的第十一天，继续努力。这是我同父异母的弟弟，王茜茜，你想不想当叔叔啊？想，小妹妹。<笑>王茜茜，你整那么多衣服给他让开，把狗窝给他盘下去，谁让他睡楼上的？对，把狗窝盘下去，<笑>让他睡下面。哎，他不干吗？嗯，<笑>给他拆了吧，狗窝。哎，他还要咬嘞。他说别拆，别拆，我就想睡楼上。<笑>你看，哎呀，那是他的窝窝，你看到没有？他说这啥人了？这就是我的家都给我拆了。你看这里，算了吧，还是给他铺上吧。他待会儿生气喽，他饿了，他会离家出走。给他铺上。火炉为什么要睡在我这个楼上？不想去睡他的狗窝了，因为他的狗窝被那个阿黄给霸占了。这是昨天我才发现的。那个阿黄他是我们这下面有一家人户的狗，但是天天在我们家这里来玩，就像我们家喂的一样。他看见那个火炉的狗窝，他现在就跑到火炉的窝里面去睡，然后火炉的就不想挨着他睡，所以说他就只想在这楼上睡。你看刚才拖他的狗窝，他还不愿意呢。刚刚才起床，把鞋穿上，把胡子刮了。新的一天又开始了，谢谢，不谢。这个胡须时不时的有一根都长白了，看得真的老了。老了、啊，要赶紧生孩子啊，要不然生不出来呢。朋友们，不到四十岁的年纪，胡须都已经开始一根一根的长白了，好像有五六根了。你们有没有这种情况？我感觉男人到了三十五岁以后，身体状况就开始变差了，就开始衰老了。今天就不穿皮鞋了，有点冷。这个鞋穿起来特别暖和呀，这个鞋还便宜。哎，多少钱呢？二十块。二十几块钱一双。现在是早上的十一点多了，早上起来的第一件事情就是把火添好。又没有煤了，下去拿点煤上来。这一桶煤的话能够烧一天，烧了一箱煤还有一箱，这划算呐！一箱煤烧了十几天。每次加煤加个三场就可以了，差不多能够管个五六个小时。我们家火炉现在挑食的不得了，我今天就给他白米饭他吃，来，你要不要吃？他肯定不吃白米饭。好吃，很香，有点烫哦。没味道，不吃。怎么样？他不吃的，你那个没味道。以前在我的视频里面我就讲过的，我爸跟我妈。他们感情就不好，导致我跟我爸呢，也不怎么说话。现在我们旅行回到家里面来备孕，有了生活上的接触，然后呢，其实我父亲的性格也比较开朗，我就准备带带我父亲，就是玩玩这个自媒体，这样的话也能够增进我们父子之间的感情。我觉得这个东西还是比较好的。就是这两天，我跟我爸的话才多了很多，因为大家有了共同探讨的问题，在这个抖音啊，他有啥不懂的，他就会问我。其实我感觉，真的这种氛围蛮好的。我觉得一个家庭啊，过去的就过去了，最重要的是今后，这我们一家人一定要和睦相处，这样的话才能够，呃，家和万事兴。我爸今天早上他准备做饭了，平时都不怎么做饭的。所以说这个抖音还是有魅力的。他刚才准备去，呃，买一只鸡来杀，但是没有买到。他这会儿不知道在做什么，我们下去看一下。我老爸今天终于下厨了，<笑>是不是阿姨？嗯，是、啊。他他说你们在家搞的肥肠给你们吃。平时都是我阿姨下厨，今天我老爸露一手。今天做一个做什么呀，爸爸？呃，做这个肥肠火锅。搞一个
，这是糟辣椒，呃，这是糟辣椒，这是肥肠，这是江河蒜。兄弟姐妹们，准备开始吃饭喽！我尝一下我爸做这个菜的味道怎么样？绝对比你做的好吃的。嗯，嗯，还是可以啊，还可以。<笑>我今后常做给你们吃。要得。<笑>我们再去把我们昨天熏的那个腊排骨，再把那个火升起来，让它继续熏一下。今天早上我阿姨过来给我说，要把这个门锁起来，怕有那个小偷。还在还在,还在，真的有小偷哎！哇，这个火还灭耶，还有一点火哎，还没灭吗？啊、嗯，看还引不引得燃了这个？哎呀，哎，可能引得燃。我、哦、不行了，引不燃了，只有一点点火星了。火炉，要不在这里安个狗窝吧，让火炉在这里睡觉，给我们守我们的腊排骨。腊排骨你要照好哦，听到没有？<笑>这个主意怎么样？可以。今天把狗窝给它盘到这里来。来了，把这两根大的柴加上去。这两根木头是昨天我们才去锯的，你看，才烧了不到一晚上就已经烧没了。我们待会儿还要去我们的杨梅土地里面锯一点杨梅的树枝，因为我们家的杨梅长得太密集了，我们去锯一点的话。有利于杨梅树的生长。戴上手套，准备去砍柴了。在贵州就是这样的，只要不晴太阳，就感觉很冷。看一下这个天气嘛，好冷哦，感觉今天要下雨了。嗨，不行啊，是不是野葱？不知道，你闻一下，有点强。这个是四叶葱啊，这个怎么不香？终于到了，看一下，这一片就是我们家的杨梅树，种了有二三十年了吧。我小的时候我，我我爸我妈我们三个人一起在这里种的。我们家的房子就在这下面，这个风景美吧？这就是。贵州的风景，全是这种延绵不断的大山。到了春天的话更美，这个感觉都不需要锯，你看到处都是柴火。这边不知道被谁砍的，哇，这么大一根了，你抱一下。抱不了。你看这么粗一根。多少年了？三十年了，三十年了。然后这个树就是太密集了，你看嘛，上面那个树枝碰撞在一起，把这个阳光都给遮了，所以说它都不怎么结。把这根锯了，锯这个树枝。对，锯下面一点嘛，下面一点。加油！我们看它锯多久能够把它锯断。对，脸都巨红了。其实好卖力的这个，<笑>加油加油，得了三分之一了。歇一会儿吧。姜还是老的辣。哈哈哈哈哈！要倒喽。今天我们三个人，一条狗，就把这一节柴拿回去就可以了。我来分配一下，王西西，你拿这一节哈。我要这个。
这条，往那边，这，他们不要扔到别的菜里。走，我就拿这一根。哇，哟，这个好重啊！哎，哦，哦，哦，好久没干过活了，完了。哎呀！刚才我弟儿从这里过，差一点把我们家的这个老房子都弄倒了。哇！快点走，要倒！你看，都快倒了。哎呀！熏腊肉最好就是用这个食材，食材的话它熏起来才有这个烟，干的只能说用来助燃。把门关起来，时不时的进去看一下，因为还是怕着火，一定要注意安全。再把这些柴把它聚一下，差不多再去拿一次柴来的话，这些腊肉就能熏好了。